టైలరింగ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మన దగ్గర కొన్ని టైలరింగ్ మెటీరియల్స్ ఉంటే చాలా ఈజీగా టైలరింగ్ చేయొచ్చు టైలరింగ్ చేసేవారికి ఉపయోగపడే విధంగా కొన్ని టైలరింగ్ మెటీరియల్స్ని గివ్ అవేలో గిఫ్ట్గా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము పదిహేను రోజుల పాటు అంటే ఇరవై ఏడవ తారీఖు వరకు మన ఛానల్లో గివ్ అవే రన్ అవుతుంది మీరు ఈ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే మీరు చేయవలసిందల్లా ఈ రోజు నుండి పదిహేను రోజుల పాటు మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అయ్యే వీడియోను లైక్ చేయాలి కామెంట్ చేయాలి అదేవిధంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తరువాత కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఫేస్బుక్ ఇన్స్టా లింక్స్ ఇస్తాము ఫేస్బుక్ పేజ్ని లైక్ చేయాలి ఇన్స్టాలో మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వాలి ఇలా మొత్తం పదిహేను రోజుల పాటు గివ్ అవే రన్ అవుతుంది పదిహేను రోజుల తర్వాత ఈ పదిహేను రోజుల పాటు పెట్టిన వీడియోస్లో నుండి కామెంట్ని పిక్ చేసి విన్నర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాము మొత్తం ముప్పై మందిని సెలెక్ట్ చేసి వారికి ఈ టైలరింగ్ టూల్స్ని గివ్ అవేలో ఇస్తాము హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది దానిని ఆన్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసినా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం హ్యాంకి ఫ్రాక్ మోడల్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాము కట్ చేసుకున్న ఈ లైనింగ్ పీసుల్ని రెండు పీసుల్ని కలిపి జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం వచ్చిన నడుం లూజ్ ఏడు ఇంచులు ఏడు ఏడు పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఇంచులు ఆ ఇరవై ఎనిమిది ఇంచులు వచ్చేలా కుచ్చీలు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక హాఫ్ పాటుకి కుర్చీలు పెట్టాము ఇలా హాఫ్ పాటుకి కుర్చీలు పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మనకి కొలతకి కరెక్ట్గా సరిపోయిందా లేదా తక్కువైందా లేదా ఎక్కువైందా అనేది దానిని బట్టి మిగిలిన పీస్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ వచ్చింది అనుకుంటే కొంచెం కుర్చీల్ని తగ్గించి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది లేదా కొంచెం తక్కువ వచ్చింది అనుకుంటే ఇంకాస్త కుర్చీలు ఎక్కువ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా లోపల వైపున లైనింగ్ పీస్ని జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఇలా మనం ఈ లూజ్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది
ఇప్పుడు మనకి మొత్తం లూజ్ సరిపోతుంది ఈ చివరన ఎక్స్ట్రా ఈ సైడ్ జాయింట్ చేసుకుంటే ఈ ఎక్స్ట్రా వచ్చిన క్లాత్ సరిపోతుంది ఇలా లైనింగ్ పీస్ వరకు కుచ్చిల్లు పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు చివర్లు కలిపి సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఫ్రాక్ పీస్లు తీసుకోవాలి ఫ్రాక్ పీస్ని తీసుకొని ఈ ఫ్రాక్ పీస్కి లోపల వైపు నుండి లైనింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇలా లోపల వైపు నుండి లైనింగ్ పెట్టుకొని ఈ లైనింగ్ పీస్ పై వైపున ఈ ఫ్రాక్ పీస్ కలిపి కుట్టు వేసుకోవాలి అంబ్రెల్లా కటింగ్ కనుక ఈ క్లాత్ మరీ గట్టిగా పట్టుకున్నట్లయితే సాగుతుంది దానిని బట్టి చూసుకొని నిదానంగా ఈ పీస్ సాగకుండా చూసుకొని కలిపి కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రాక్ పీస్ కోసం పై వైపున ఫ్రాక్ పీస్ లైనింగ్ పీస్ రెండు పీసుల్ని కలిపి జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్ పీస్ని తీసుకోవాలి బాడీ పార్ట్ పీస్ని తీసుకొని ఈ ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడి నుండి షోల్డర్ దగ్గర వరకు అదేవిధంగా నెక్ వరకు రెండవ చివరన ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర వరకు కుట్టు వేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి
ఎక్స్ట్రా పీసులని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రౌండ్లు తిరిగే దగ్గర టక్సులు పెట్టుకోవాలి ఇలా టక్సులు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు లైనింగ్ పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా లైనింగ్ పీస్ని ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ వైపున పై వైపున మరొక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు లైనింగ్ పీస్ ఫ్రాక్ పీస్ కలిపి చుట్టూ కుట్టు వేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని ఎలా అయితే స్టిచ్ చేసుకున్నామో ఇదే విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీసుని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇలా షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి సైడ్ జాయింట్ చేసుకునే ముందుగా ఫ్రాకి సైడ్న థ్రెడ్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవడం కోసం ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని తీసుకొని డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద రెండున్నర ఇంచులు వెడల్పు ఉండేలా తీసుకోవాలి ఈ పొడవు మన ఇష్టాన్ని బట్టి ఒక పన్నెండు లేదా పదిహేను ఇంచుల పొడవు సుమారుగా తీసుకోవాలి తీసుకొని రెండున్నర ఇంచుల క్లాత్ని డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసుకొని తిరిగేసుకోవాలి ఇలా రెండు డోరీలని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసి పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం సైడ్ జాయింట్ వేసేటప్పుడు ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసి ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్కి చివరన ఇలా ఈ చివరన లోపల వైపు నుండి ఈ డోరీని పెట్టుకోవాలి లోపల వైపు నుండి డోరీని ఇలా పెట్టి ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్ కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ డోరీ మరీ చివరికి రాకుండా కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లేదా వన్ ఇంచ్ వరకు పైకి పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మనం ఈ చివరన జాయింట్ చేసిన ఖర్చు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా లోపల వైపునకు పోతుంది కనుక కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇదే విధంగా రెండవ వైపున సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్ పీస్ని తిరగేసుకోవాలి
ఇలా మొత్తం బాడీ పార్ట్ పీస్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా మనం స్టిచ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ ఫ్రాక్ పార్ట్ని ఈ పీస్ని బాడీ పార్ట్ పీస్ని కలిపి జాయింట్ చేసుకోవాలి బాడీ పార్ట్ పీస్ ఈ ఫ్రాక్ పీస్ని ఇలా లోపల వైపు నుండి తిరగేసుకోవాలి ఇలా తీసుకొని ఈ మధ్యలో బాడీ పార్ట్ పీస్ని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక చివరి నుండి స్టార్ట్ చేసుకొని చుట్టూ కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాక్ పేస్ని ఇలా పై వైపునకు తీసుకోవాలి ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్కి ఫ్రాక్ పార్ట్ పీస్కి మధ్యలో పై వైపున మరొక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అంచుల్ని జిగ్ జాగ్ చేసుకోవాలి చివరిన అంచుల్ని జిగ్ జాగ్ చేసుకుంటే మొత్తం ఈ హ్యాంకి ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేయడం పూర్తవుతుంది చూసారు కదా చాలా ఈజీగా మనం ఈ హ్యాంకి ఫ్రాక్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు
चूसर कदा फ्रेंड्स वीडियो नचनते लाइक् शेर चेक मुद्रा वीडियो चानेल सब्सक्रैब् चुस्को